టైం ఈరోజు అయితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఉంది వెల్కమ్ టు అనిత బ్లాగ్ సో ఈరోజు అయితే నేను కప్పడే షాలో ఉన్నాను మేము నిన్న నైటే వచ్చాము బట్ అప్పటికే ఫుల్ సూపర్ టైర్డ్ అయిపోయాము సో ఇంకా వెంటనే వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకున్నాము అండ్ ఈరోజు అయితే మనము మా ఇది కేవ్ హోటల్స్ ఇక్కడ అన్ని కేవ్ హోటల్స్ అన్నమాట సో ఒక్కొక్క కేవ్ హోటల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఇప్పుడు మేము ఉండేది నవేశ్వర్ అనే దగ్గర ఇది నార్కేవ్ హోటల్ అని అండ్ మేమైతే బుకింగ్ డాట్ కామ్లో బుక్ చేసుకున్నాము మాకు ఎంత ఒక టూ డేస్కి ఎయిటీ యూరోస్ అలా పడింది ఇప్పుడు అన్సీజన్ అంటే ఇప్పుడెప్పుడే సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మాకైతే ఓకే మంచి ప్రైస్కే దొరికిందని చెప్తాను నేను సో లోపల ఎలా ఉంది ఆ రూమ్ టూర్ మొత్తం అసలు హోటల్ ఎలా ఉంది అనేది అయితే చూద్దాము సో లెట్స్ గో అసలు అంటే కేవ్ ని మొత్తం ఇట్లా కావ్ చేసేసి సో రూమ్స్ లాగా అయితే చేసినారు చాలా పెద్ద ఉంది చాలా బాగుంది కూడా అంటే చూడ్డానికి కింద బెడ్రూమ్ ఇక్కడ పైన హాల్ టీవీ అండ్ జకుజీ కూడా ఇచ్చాడు సో మేము ఇస్తాన్బుల్ నుంచి కప్పుడొకే రీచ్ అయ్యేసరికి హోటల్కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీ అయింది సో ఇదే మా డిన్నర్ ఇక్కడ కబాబ్స్ ఎక్కువ అండ్ మన ప్రతిదానికి రోటీస్ ఇస్తారు అండ్ ఇవన్నీ సైడ్స్ అనమాట వాటికి ఈరోజు అయితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ హాట్ ఎయిర్ బెలన్ ఉంది ఇప్పుడు టైం అయితే ఫోర్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఫైవ్ ట్వంటీకి అలా వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ నుండి మనకు పికప్ అండ్ డ్రాప్ బాగాలేదు తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ డ్రాప్ చేసేస్తారు ఆ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఉంటుంది సో మాకైతే హండ్రెడ్ యూరోసే పడ్డది పర్ పర్సన్కి యూజువల్గా నార్మల్గా సీజన్లో అయితే కాస్ట్ వన్ ఎయిటీ యూరోస్ వన్ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ కూడా ఉన్నాయి డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్ అది మనం ముందే బుక్ చేసుకోవచ్చు అది లేదా హోటల్ వాళ్ళకి మనం ఏ హోటల్ అయితే బుక్ చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళకి చెప్తే ఆ హోటల్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని బుక్ చేస్తారు అప్పుడప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు నెక్స్ట్ డే ఉంటుందా లేదా అనేది ముందు నైట్ తెలుస్తుంది స్కై బాగుంటేనే హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అనేది వెళ్తుంది లేకపోతే క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి ఉంటుంది సో బెటర్ కపడోషియా వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక టూ డేస్ ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ముందు డే క్యాన్సిల్ అయినా మళ్ళీ వెళ్ళడానికి 
అండ్ ఆ తర్వాత మన మేమైతే ఇక్కడ హోటల్ నుంచే ఈ గ్రీన్ టూర్ అనేది ఒకటి బుక్ చేసుకున్నాము ఎవ్రీ టైం మేమే ప్లాన్ చేసుకొని తిరుగుతాము బట్ ఈసారి కొంచెం రిలాక్స్డ్గా వెళ్దాం అని చెప్పి టూర్స్ తీసుకున్నాము అది ఫిఫ్టీ యూరోస్ పర్ పర్సన్ గ్రీన్ టూర్ రెడ్ టూర్ అని ఉంటాయి అండ్ మిక్స్డ్ టూర్ సో మనకి ఏది కావాలో అది చూస్ చేసుకోవచ్చు మేమైతే గ్రీన్ టూర్ చూస్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడే సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి నైన్ ఫిఫ్టీన్కి అట్లా తీసుకొని వెళ్తారు ఈవినింగ్ వరకు సో ఆ టూర్కి అయితే వెళ్దాము మేము హోటల్ బెల్లూన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో కంపల్సరీగా మిస్ అవ్వకండి సో మాదే ఫస్ట్ పికప్ మేము కొంచెం దూరం ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మమ్మల్ని పిక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పిక్ చేసుకొని అక్కడ డ్రాప్ లొకేషన్లో ఆపుతారు టైం సిక్స్ అవుతుంది ఆల్రెడీ కొన్ని బెలూన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి సో మాది సుల్తాన్ ఇలా మనకు ఒక పెద్ద బాస్కెట్ ఉంటుంది ఆ బాస్కెట్లో కొన్ని బాస్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ కొన్ని ఎయిట్ మెంబర్స్ అదంతా రేట్ని బట్టి డిఫరెన్స్ అవుతుంటుంది మాది హండ్రెడ్ యూరోస్ పర్ పర్సన్ కాబట్టి మాది మొత్తం సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో ఉన్నాము బట్ ఇంకా కొంచెం బెటర్ వ్యూ అండ్ మనకు స్పేషియస్గా ఉండాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్లీ ఉన్నదానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు సో మొత్తం మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిర్ బెలూన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ ఇవన్నీ మనకు ఫెయిరీ చిమ్నీస్ అని ఉంటాయి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తారు బట్ దీన్ని ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుందని మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరు అది ఆ రోజు ఎయిర్ని డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో మనం దాని మించే వెళ్తాం అక్కడే ల్యాండ్ అవుతాం అనేది ఇంకా కొంచెం చూసుకోవాల్సిందే అండ్ ఓన్లీ మనకు పైలట్ జస్ట్ పైకి కిందకి అనడానికి ఉంటాడే తప్ప మనకు ఈ సైడ్ ఆ సైడ్కి వెళ్ళడానికి అయితే అసలు ఉండనే ఉండదు నాకైతే మస్తు నచ్చింది అసలు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సన్ రైజెస్ అనమాట నేను చూసిన దాంట్లో ఎంత వీడియోలో చూపించినా బట్ టెన్ టైమ్స్ చాలా బాగుందనమాట మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే ఆ మొత్తం ఆ కలర్ఫుల్ చిమ్నీస్ అలా ఒక కలర్ఫుల్ ఎయిర్ బెలూన్స్ మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఎయిర్ బెలూన్స్ ఒకేసారి విత్ సన్ రైజ్ అసలు నేను అసలు చెప్పలేను అది ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే ల్యాండ్ అయ్యాక మనకు షాంపైన్ అండ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారనమాట హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అయిపోయాక మమ్మల్ని మళ్ళీ హోటల్లో డ్రాప్ చేశారు సో ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ నైన్ థర్టీకి మాకు ఇంకో క్యాబ్ వస్తుంది టూర్కి అనమాట డే టూర్ బుక్ చేసుకున్నాము సో దానికి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మనకు హోటల్ ప్రైస్లోనే సో ఇది తుర్కీస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటారు మనకు ఇవి ఫ్రూట్స్ నట్స్ లీవ్స్ అండ్ ఆమ్లెట్ కూడా ఇస్తారు అది మనం ఎలా కావాలి అని చెప్తే దాన్ని బట్టి అలా చేసేస్తారు అండ్ వీళ్ళ కంపల్సరీ టర్కీ స్ట్రీట్ ట్రై చేయాలి బాగుంటుంది టర్కీ స్ట్రీట్ టర్కీ కాఫీ అండ్ అలానే బ్రెడ్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చీజ్ ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇంక్లూడెడ్ Europe, Europe to Asia, 
they all gonna come through this way actually you know uh, there was like so many different people coming and going through this area actually so just see so many shapes like this these are called fake uh, after that you know when the tourism started in Cappadocia uh, there was not enough hotels for the travelers actually so they, the locals come uh, so the name of guide uh, in a multiple languages slow matlar tar an mata and e roju complete ga manaku ee kapadokya lo em em unnai places enti ani explain chestu unnaru so ipudu present manam first vachindaithe pgn valley so idantha chimneys an mata chimneys antaru fairy chimneys so idantha um, no 100 years back volcano vachi aa lava untadu kada aa lava anta ila ee uh, chimney form lo షేప్స్ లో ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు చాలా మటుకు హోటల్స్ అండ్ చాలా మంది కూడా ఇలానే ఉంటారు ఇది వీటిలలోనే సో ఈరోజు మనమైతే టర్కీ జ్యువెలరీ షాప్ లో ఉన్నాం కింద దాని స్టోన్స్ గురించి అవి ఎట్లా ఎక్కడ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఏంటి అనేది అయితే చూపించారు అండ్ ఇక్కడ మనకు కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎయిటీ క్యారెట్ గోల్డ్ లో స్టోన్ అండ్ ఇక్కడ డైమండ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది లైట్ ని బట్టి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సో ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇక్కడ లైట్స్ లో చూస్తున్నాం కదా ఇది బ్రౌన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ నీటికి చూస్తే ఇది గ్రీన్ కలర్ గా కంప్లీట్ గ్రీన్ లో కనిపిస్తుంది అండ్ అది ఒకవేళ మనము ఇలా బయట బయట లైట్ చూస్తే పింక్ సో కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది అనమాట లైటింగ్ ని బట్టి కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది దీని ఏమంటారు సెక అనేది ఇక్కడ చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇదేమో సిల్వర్ లో అండ్ అట్ సైడ్ ఇందాక చూపించింది అంతా గోల్డ్ లో అండ్ ఇది ఇండియన్ రూపీస్ లో వచ్చి సిక్స్ థౌసండ్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ గోల్డ్ లో అరౌండ్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డిపెండ్స్ ఆన్ చూస్ చేసుకునే ఐటమ్ ని బట్టి మేము అండర్గ్రౌండ్ సిటీకి వచ్చాము టర్కీలో సో ఇది ఒక ఎయిట్ ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది బట్ సో దీనికి ముందు ఇస్తాన్బుల్ బ్లాక్ చేశాను అక్కడ ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అదంతా సో ఇక్కడ పైన కార్డ్స్లో అయితే మీకు ఇస్తాను వెళ్ళి ఆ బ్లాగ్ కూడా చూసేయండి అండ్ అలాగే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో నాకు కూడా మోటివేషన్ వస్తుంది ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మంచి ప్లేసెస్ చేయడానికి సో దీని పేరు డెరియంకు అండర్గ్రౌండ్ సిటీ ఇది మొత్తం ఎయిట్ ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు ఇది ఒక మ్యూజియం లాగా బట్ ఇంతకు ముందు బీసీ ఎయిత్ సో ఈ సిటీ కంప్లీట్గా ఫామ్ అయింది బైజెంటెన్ ఎరాలో అంటారు దీన్ని సో ఇది దేనికోసం ఎక్కువ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అంటే అరబ్ ముస్లిమ్స్ ఈ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇప్పుడు అరబ్ బైజంటీన్ వార్స్ అనేవి అయ్యే సెవెంటీన్ ఎయిటీ టు లెవెన్ ఎయిటీ ఏడీ అప్పుడు సో అప్పుడు దీన్ని ఇలా హౌజెస్ కింద యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ సెంచరీస్ వరకు దీన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇదంతా ఇది కూడా ఈ లావా ఫార్మేషన్ తోటి ఇలా ఫామ్ అయింది బట్ అప్పుడు బాగా వార్స్ అయ్యేటివంట ఈ క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళందరూ అండ్ రోమన్స్ గ్రీక్స్ వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ వార్ టైంలో వీటిని మొత్తం హౌస్ లాగా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు అప్ టు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అందులోనే సో అవే ఇవి కొన్ని స్టోర్ రూమ్స్ లాగా ఈ వైన్ సెల్లార్స్ 
ఎవరైనా చనిపోతే కూడా అక్కడే పెడుతుండే అంట వీళ్ళు ఎందుకంటే మళ్ళీ బయటికి తీసుకెళ్తే అంటే బయటికి వెళ్ళే దారిని మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు అసలు ఎన్నో మంత్స్ వరకు అందులోనే ఉండిపోతారు వాళ్ళు అందులోనే కుకింగ్ చేసుకుంటూ అంతా సో అలా మొత్తం ఒక అప్ టు వార అయిపోయేంత వరకు అందులోనే ఉండి అట్లా ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని చూసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఇది వెంటిలేషన్ కోసం అంట so famous this is the museum behind it and inside of this place they have nothing to do they're just waiting so the wine is the only thing that they can have fun <laughs> <laughs> you know? that's true yeah. yeah so that's why there's like so many environments so ఈరోజు ఈ గ్రీన్ టూర్లో ఇది లాస్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వీట్ టేస్టింగ్ అదంతా ఇందాక అండ్ ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనకైతే కప్పుడు కప్పుడు ఉకియా కాఫీ విత్ హేజల్ నట్స్ బాగుంది స్వీట్స్ కూడా చాలా బాగుంది కొనుక్కోవడానికి అన్ని టేస్టింగ్కి ఇచ్చారు ఏదైనా నచ్చితే మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఆయిల్ ఒకటి కూడా ఇచ్చాడు చాలా బాగుంది స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది ఫేస్ కంట నేను ట్రై చేస్తా చూస్తా ఏదైనా తీసుకోవడానికని అప్పుడు తర్వాత రివ్యూ చెప్తా